来来来，来走，坐一坐。二十五姐来了。这个大家见过吗？沧州独有小吃，羊肠子。<笑>这一只羊能出多少个羊呢？嗯，一只羊就两只羊呢。哎呀，今天这个天呢、啊、又下些雨。我们现在在河北的沧州啊，羊肠子啊，羊肠子有好多家。我们今天来这家，看里边人多不多、哦？哇，看他们这都是不用坐，直接弓着腰在这边吃啊。嗯、这个就是血肠是吧？对，血肠。血肠瘦肠房子的话，瘦肠。瘦肠房子，你们讲那个房子是什么？就是胎盘。羊胎盘哈。哦。血肠拐子瘦的是吧？嗯。对，我们这是。瘦的。房子什么？哦，这个就是他们讲的房子，羊胎盘啊。看，师傅，那个先上来，上来，上来那个肥瘦，它是。肥瘦是吧？肥瘦的话就是这种粗一点的跟细一点的，细一点的就是肥的，那个是就是瘦的。啊，这就是十五块。羊肠汤啊，当地的特色美食。围满了人啊，我看当地都是十五的居多，十五二十的，二十的是加那种羊蛋的。给我来碗二十的，大哥。嗯，好。是羊宝了啊？对，羊宝。二十的就带羊宝是吧？嗯，好嘞。大哥是锅这的啊，我的这个粗肠叫什么？粗肠叫拐子啊，这拐子啊，粗肠叫拐子。那个二十怎么吃？二十来点，来点。这就是我的啊。来点小拐子。来点十，多来点二十的。好的。这俩是你们的。这是我的哈。这这还有你们那一位的。好的，好的，我们出来了啊。看一下啊，咋都是这样趴在这样那个小桌子上，我们也直接趴这儿啊。哇，二十一碗的，这个是叫沧州名吃羊肠汤啊。我们看它这个汤还是偏清淡的那种啊，看，然后这旁边有这个调料，有辣椒、胡椒、盐，还有味精，我不知道怎么吃，反正它这边有什么调料我就加进进去啊，不知道正不正宗，也不知道对不对，反正盐，因为它本身有盐，稍微加一点盐。哎，我们是什么都加进去，好。然后我们再去拿个他们当地的那个小饼啊，吃的话必须要配个小饼。看这里边是，哎呀，这大哥又来了一盆的这个肠，生意超级爆啊！看啊，这里边是有这个小圆饼，还有那种死面饼，还有这种窝头，这种我们很想尝试啊，我们尝一尝，今天就吃吃个这个窝头。我们就先拿一个啊，不够我们再来拿。看一下味道，第一次这样尝试啊！看，我们看一下这里都是什么啊？呃，这个是羊羊血肠啊，灌的血肠。然后他们讲这个叫拐子啊，拐子，我不知道是不是听没听错，拐子，还有瘦的有肥的，这个是羊宝啊，就是所谓的羊蛋，羊肠汤，大杂烩。哎，我没有，应该是没有放苦肠啊，苦肠是那种特别细的那种肠啊，这个的话就是二十块的。这边人太多了，太吵啊，我们听不到声音，我们直接端出来，端外边啊。刚外边下雨，但是这会儿稍微好一点点，好一点点，我们就出去到外边吃啊。这哎呀，里边人太多，下着雨，我们在这个外边来碗这个当地的特色羊肠子啊，当地是讲羊肠子。我们把哎，我们那个饼给我弄哪儿去了？来，后边来。我们饼给我收了啊，我们饼。刚出去就给我收了，我们拿出去啊！哇，我已经迫不及待了啊！窝头配这个羊肠汤，我先尝一下这个，这个是我刚看到第一口我就想尝试的，这个叫做跟我们之前在吃的那个灌肠有点类似啊，里面是灌的羊血，羊肠灌羊血。
这边的话都是公的药啊，没有人做的，我们也入乡随俗啊，公的药。这个羊肠它是没有肥油的，我不知道做是是不是啊？它好像叫做羊拐还是什么，还是很香的。然后这个入口的特别滑嫩，特别有嚼劲了。这个，看这个，嗯。这个羊血的食物，口感还是很，还是很不错的。其实其实还还很香那个。这个就是羊蛋，曝光有点过哈。嗯、这一碗其实是一个大补的东西啊。行，我们尝尝这个窝头啊。我不知道这个是，这应该是杂面的啊。嗯，你别想这个，很很好吃的。很明显的颗粒感啊，有淡淡的那个甜味，五谷杂粮那种感觉。它其实还是很松散的，看。再来一个肠。啊，我超喜欢这个肠子。啊、这窝头超好吃。嗯，我们来口汤。哇，过瘾！哇，这个就有点太费腰啊！看这几个大哥也是这样，工人腰，没有凳子，直接就就这样。站在桌子旁，这样工作要吃啊，吃这个窝头啊，可能是太长时间没有吃过这种东西，口感还是很不错的。然后它那个还是很有颗粒感的，吃起来有微微的那个甜味儿，营养健康啊，这个兄弟们。你如果是第一次吃，我去建议的话，就来这种血肠，来这拐子来的这种小的这种肥肠就可以了，因为像这个羊蛋的话。还是有一点点的那个味道，或者说吃不惯的话，可以不来这个，来点这种血肠，这个其实大众口味应该都可以接受得到。配上这个这个窝头馒头，超级棒的一顿早餐啊！